Tomação e a treta do Neto com o jornalista, hein? Nesse domingo, o comentarista meteu o louco e chegou a xingar jornalista após vitória da seleção. Eu acho até que o Dorivaldo é um técnico desse nível. Gente, nós estamos caminhando mesmo pro fundo do poço. Um monte de cuzão aí que não sabe porra nenhuma de bola. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar tudo isso com todos os detalhes. Após a vitória da seleção brasileira, Neto gravou um vídeo em sua rede social e xingou o jornalista. Mas antes da gente mostrar, é preciso ver o vídeo do Casa Grande do Mauro César para entender mais sobre a fúria do Neto. Bora ver. CBF, através do seu presidente desse momento, Edinaldo Rodrigues, demitiu Fernando Diniz. Isso mostra que a seleção brasileira, dentro de campo e na organização, está muito próxima do fundo do poço. Agora ele quer o Dorival Júnior. Mas o Dorival deveria ter entrado antes do Ramon Menezes, se fosse para escolher um treinador brasileiro. Ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil pelo Flamengo, ele deveria assumir a seleção brasileira. Estaria até hoje aí, caso o Ancelotti não aceitasse como não aceitou, teríamos um treinador de ponta já treinando a seleção brasileira. Mas não fez isso. Escolheu Ramon, demitiu. Escolheu Diniz e demitiu. E agora é o Dorival. Qual segurança que o Dorival Júnior ou qualquer outro treinador vai ter em trabalhar na seleção brasileira? Qual a retaguarda que a CBF vai dar para esse treinador? Gente, nós estamos caminhando mesmo para o fundo do poço. É inadmissível isso que está acontecendo no nosso futebol. Eu não levaria Rafinha. Eu não levaria o Richardson nesse momento. Eu não levaria Marquinhos. Eu não levaria Casimiro. Casimiro fez um gol no último no final de semana. Mas ele está na lista de dispensa do United. Ele não está bem no United. Ele não foi bem no United. Ele está na lista de dispensa do United. Então, é, esses quatro jogadores, eu acho que eu, eu, eu daria um tempo, sabe? Eu entendo. Vai ser a estreia dele é contra a Espanha e a Inglaterra. Uma pedreira, vai pegar dois times melhores que o nosso, dois times que estão mais prontos, dois times mais entrosados, com uma tática definida, com é, um entrosamento enorme, e ele vai encarar esses caras de peito aberto lá. O risco de, de perder e perder bem é grande. Mas é muito diferente ser técnico de seleção e técnico de clube, porque você tem que ser um bom selecionador, além de bom treinador. Tem que escolher os caras certos. Me dá uma sensação até de, sei lá, parece que o cara não acompanha muito o futebol internacional, sabe? Me ficou essa sensação. Posso estar enganado, mas me deu essa sensação. Achei a convocação estranha. Lembra aquelas convocações do Leão, da era Leo, Leomar, né? E, enfim, acho até um pouco perigoso. Acho que tudo vai depender muito também de como as duas seleções europeias vão, vão encarar esses jogos. Tanto a Espanha quanto a Inglaterra. Né? Primeiro a Inglaterra, depois a Espanha. Porque esses amistosos, muitas vezes, são, são tratados de uma forma... Assim, os caras trocam todo mundo no intervalo, né? Não dão muita, muita, muita bola. Se jogarem mais sério, vai ser um teste mais interessante. Tomara que seja. Mas eu não, inicialmente, assim, não, 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 não me pegou, não. Sabe? Achei uma convocação estranha. É, buscando muitos jogadores que atuam no Brasil. E, enfim, não estou não, não, não levando muita fé. Eu acho até que o Dorival é um técnico desse nível. Acho que ele foi super estimado, porque ele ganhou um título, ele mereceu. Mas, por exemplo, ano passado, a campanha do time que ele comandou, que foi o São Paulo campeão da Copa do Brasil, mas no Brasileirão foi um desastre. São Paulo ficou lá embaixo o tempo todo. Com um elenco que era para fazer muito mais. Ganhou um jogo fora de casa. Tomou de 5 a 0 do Palmeiras. Espera aí. Mas assim, há um recorte favorável de um cara que ele é bem aceito na mídia. É um cara gente boa. Mas, honestamente, também não tem muita opção, né? Se você for olhar para os técnicos disponíveis. Mas e a treta, hein? Após o jogo da seleção brasileira, Neto gravou um vídeo em sua rede social. Chegou a xingar o jornalista que conectou a convocação do Dorival. Se liga aí, ó. Ô, Tite, como você fez a gente passar vergonha, né? Como você fez a gente não ter a ideia do que era jogar na seleção brasileira? E vocês aí que falaram que é a pior seleção? A pior seleção que foi convocada, um monte de cuzão aí que não sabe porra nenhuma de bola. Olha o Dorival Júnior, colocou todo mundo pra jogar, colocou o menino do Hendrick, bom de bola, vai ser muito melhor que o Ronaldo Fenômeno, meu irmão. 
Esse moleque é um craque de bola. Olha o João Gomes que jogou. Olha a visão dos meninos jogando com a camisa de seleção. Agora sim eu torço para a seleção. Parabéns à seleção brasileira. Agora tá gosto, Tite, de jogar. Porque você foi o pior treinador da seleção. E a polêmica também chegou na seleção brasileira. Teve jogador rebatendo as críticas dos jornalistas. E Dorival Júnior incomodado com pergunta. Eu acho que é muito importante. A gente fez é, cinco dias de trabalho. Foi, foram muito importantes. E hoje ainda, com essa vitória, eu acho que para confiança... É, para o povo brasileiro também é uma, uma vitória muito importante e tem muitas pessoas aí falando que, duvidando um pouco é, das nossas qualidades, das nossas características, mas a gente sabe aqui dentro, nesses cinco dias trabalhado, a gente viu a qualidade e a força e a união que já tem nesses cinco dias. Eu acho que é um, um belo início e a gente agora só tem que focar para o próximo jogo. Ah, eu acredito que o professor conseguiu explicar tão bem para a gente que conseguimos colocar tudo em prática no jogo de hoje. Claro que era um jogo muito importante para nós, mas a gente estava preparado, todo mundo confiante. Muitos garotos jogando, que já tem muitas minutagens no seu clube e ganhando mais minutagem aqui na seleção. A gente tem, tem um objetivo muito claro, que é, que é ganhar todos os jogos que vêm pela frente. É ganhar a Copa América, que nos dá confiança para fazer um grande mundial. Primeiro, nós não queremos desfalcar a, a, a maioria dos nossos clubes e pensamos muito nisso. Uh, com isso, nós evitamos, de repente, foi muito pela necessidade de tirarmos três elementos ao mesmo tempo de uma equipe. Uh, nós pensamos em, em darmos oportunidades a alguns jogadores que eu ainda não conhecia, sendo que esse era um que eu já conhecia muito bem. Uh, ter ficado para uma segunda, ou talvez até para uma terceira lista, como foi foi o caso do Bremer, para mim não, não tem problema nenhum. Ele pode chegar como chegou o Bremer e, de repente, estar entrando na equipe, na equipe principal e ser o titular da partida. Eu acho que isso aí nós temos que deixar muito claro. Todos são jogadores convocáveis, sendo que, acontecendo isso e dessa maneira, naturalmente, você perdendo um ou outro elemento ao longo de um período de treinamentos ou um período inicial, possivelmente, aí para uma Copa América, você tem que ter uma substituição. Isso não quer dizer que nós tenhamos uma ordem, uma ordem em que sejamos obrigados a cumprir a... a, a, a a condição de cada um. Não, ao contrário, cada um que for convocado, ele vai chegar em condições de poder trabalhar, de poder treinar sem problema nenhum. E aí, nação, o que vocês acharam desse momento furioso do craque Neto? O homem resolveu meter o louco, chegou até a xingar quem cornetou a convocação do Dorival Júnior. E o Mauro César foi um dos jornalistas que mais falou mal da lista de convocados do treinador. O que vocês acham disso tudo, hein? O Neto tem razão? Ou então, vocês acham que o Mauro César é quem tá com a razão? A convocação realmente foi fraca. Bora botar fogo na discussão. Eu quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Na rede social e também aqui no nosso canal, tem muita gente que tá falando que o Neto metiu o Paulo Hendrick, por exemplo. E agora, porque ele meteu o gol na vitória da seleção, o Neto tá elogiando. Vocês acham que o Neto, às vezes, vai de acordo com o que tá acontecendo? Ou então, é uma opinião legal, tá certo de cornetar. Até porque o Brasil vinha de péssimos resultados. Eu tô muito curioso pra saber o que você acha sobre essa nova fase da seleção e sobre essa baita polêmica que tá rolando. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!